ഹായ് എവരി വൺ എൻ ജി ആർ ടിനേടിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ ഇന്ത്യ ഫിസിക്കൽ എൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എന്ന ജോഗ്രഫി ടെക്സ്റ്റിലെ സെവൻ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈ ലെക്ചർ സീരീസിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻ ജി ആർ ടി കുറച്ചും കൂടെ ഫെമിലിയർ ആവാനാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് നോർത്തിൽ കശ്മീർ മുതൽ സൗത്തിൽ കന്യാകുമാരി വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്താണ് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശാണ് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശും വെസ്റ്റേൺ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തുമാണ് നോർത്തിൽ ഏതാണ് കശ്മീരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് സതേൺ മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാകുമാരിയാണ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ഒരു ട്വൽവ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽസോളം സീയിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതും കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ട ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് ഇത് കൂടാതെ സതേൺ മോസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സതേൺ മോസ്റ്റ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദിരാപോൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൻ്റെ സിക്സ് ഡിഗ്രി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇഞ്ച് നോർത്തിലോളം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ നോർത്തും സൗത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് നോർത്തും സൗത്തും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് സോ നോർത്തും സൗത്തും തമ്മിലുള്ള എന്ന് പറയുന്നത് മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് കിലോമീറ്ററും വെസ്റ്റും ഈസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ടു നയൻ ഡബിൾ ത്രീ കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ഉണ്ട് ഇതാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരല്ല ലൈൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെങ്ത് വൈസ് ആണ് പക്ഷെ അത് പോൾസിലേക്ക് പോകും തോറും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ലൈക്ക് പാരല ആയിട്ട് തന്നെ നിന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എക്സ്റ്റിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു നയൻ ഡബിൾ ത്രീ കിലോമീറ്ററും നോർത്ത് സൗത്ത് എക്സ്റ്റിമിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടു വൺ ഫോർ കിലോമീറ്ററും ആവാൻ കാരണം ഇനി ഒരു ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇന്ത്യനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മുകളിലേക്ക് ടെമ്പറേറ്റ് സോൺ ആയിപ്പോൾ താഴേക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് സതേൺ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിൻ ദി ട്രോപ്പിക്സ് ആണ് ട്രോപ്പിക്സിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് നോർത്തേൺ പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ അഥവാ വാം ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് വേരിയേഷൻസ് നമുക്ക് ലാൻഡ് ഫോമിലായാലും ക്ലൈമറ്റിലായാലും സോയിൽ ടൈപ്പിലായാലും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ വെജിറ്റേഷനിലായാലും ഇവിടെ കാണപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളിലായാലും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ ആയി ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുജറാത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഗുജറാത്തിൻ്റെ റീജിയൺ നോക്കുമ്പം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് മുതൽ അരുണാചലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് വരെയുള്ള ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് ഇന്ത്യ കിടത്തത് സോ ഏകദേശം ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിനും നയൻറ്റി എയ്റ്റിനും അപ്രോക്സ് അടയ്ക്കാണ് സോ ഒരു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് പാസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അസ്യം ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പം തേർട്ടി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും വൺ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി
തേർട്ടി ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറഡീനായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചില യു എസ് എ പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ കൺട്രീസിന് ഒരുപാട് ടൈം സോൺസ് വേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അത്ര നമ്മളുടെ സെവൻത് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി ആണ് നമുക്ക് അത്രയും വലിയ വേണ്ടി വരാറില്ല അത്രയും ഡിഫറൻസ് വേണ്ടി വരാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടൈം സോണേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ബേസാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറഡീനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്രീം വിച്ച് മീൻ ടൈമിനേക്കാൾ ഫൈവ് ഹവേഴ്സ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റാണ് ഇനി വേൾഡ് മാപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സെവൻ കൺട്രീസ് ആയിട്ട് ലാൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ലാൻഡ് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ടു കൺട്രീസ് ആയിട്ട് വാട്ടർ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടു കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാൽ മാൽദ്വീപ്സും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീലങ്കയുമാണ് പിന്നെ ലാൻഡ് ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പാകിസ്ഥാനുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുണ്ട് ചൈനയുണ്ട് നേപ്പാളുണ്ട് ഇവിടെ ഭൂട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ മ്യാൻമാറുണ്ട് ഇവിടെ ബംഗ്ലാദേശുണ്ട് മാൽദ്വീപ്സ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഇന്ത്യനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സോ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ട്രോപ്പിക്സിനുള്ളിൽ വരും ഇത് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ സോൺ അഥവാ വാം ടെമ്പറേറ്റ് സോണിലാണ് ആ ഒരു ഏരിയ വരുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സൗത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ അറേബ്യൻ ജെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഉണ്ട് അവ കാരണം ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സോ ഈ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഇതായിട്ട് വരും സോറി ഇതൊക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യും പിന്നെ മധ്യപ്രദേശ് പിന്നെ അതുവഴി ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒറീസ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇന്ത്യൻ സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ഒറീസ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് നോക്കാം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഗുജറാത്ത് പിന്നെ ഏതാണ് രാജസ്ഥാനും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു പോർഷൻ രാജസ്ഥാനും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ പിന്നെ മധ്യപ്രദേശിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഒരു ഏരിയ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ്റെ ചെറിയൊരു ഏരിയ മധ്യപ്രദേശ് പിന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിൻ്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ പിന്നെ ജാർഖണ്ഡ് ദെൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ദെൻ ത്രിപുര ദെൻ മിസോറ സോ ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ജാർഖണ്ഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ത്രിപുര മിസോറ ഈ എട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ പാസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ കൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിയൻ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മില്യൺ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് വേൾഡ് ലാൻഡ് സർഫ് ലാൻഡ് സർഫസ് ഏരിയയുടെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതായത് വേൾഡിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ആൻഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻത്ത് ലാർജസ്റ്റ് കൺട്രി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് ബാക്കി ബാക്കി ആറ് കൺട്രീസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായാലും റഷ്യ ആണ് വരുന്നത് റഷ്യ ആ ഒരു ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റഷ്യ ആണ് പിന്നെ കാനഡ യു എസ് എ ചൈന ബ്രസീൽ ഓസ്ട്രേലിയ ദെൻ ഇന്ത്യ സെവൻത് ആണ് ഇന്ത്യ വരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാകുമാരി കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണത് നോർത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിറയെ മൗണ്ടൈൻസ് ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര മഹാനദി കൃഷ്ണ ഗോദാവരി കാവേരി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നദികളുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഹിൽസ് ഉണ്ട് ഫോറസ്റ്റഡ് ഹിൽസ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലായിട്ട് ഒരുപാട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചിറാപുഞ്ചയിലാണ് അത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലാണുള്ളത് പിന്നെ സൗത്ത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് പറയും വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യ
ഇതുവഴിയൊക്കെ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനൻറ്റിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഷിപ്കില പാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹിമാചലിലുള്ള പാസ്സാണ് ഈ ഷിപ്കില പാസ് വഴിയാണ് സത്ലജ് എന്ന റിവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സത്ലജ് എന്ന റിവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നാഥുല പാസ് സിക്കിമിലാണ് ഉള്ളത് ഇനി ബോംബില പാസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അത് തവാങ്ങിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ടിബറ്റിനെയും തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പാസ്സാണ് ബോംബില എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ പെൻസിലർ പാർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ കിലോമീറ്റർ ആണ് മെയിൻ ലാൻഡിൽ മാത്രം ഇനിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻറ്റയർ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ബാക്കി ടെറിട്ടറീസും കൂടെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ മെയിൻ ലാൻഡിൽ മാത്രം കോസ്റ്റ് ലൈൻ സിക്സ് വൺ ഡബിൾ സീറോ കിലോമീറ്റർ ഐലൻഡ്സും കൂടെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐലൻഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ട് അറേബ്യൻ ചെയ്യലായിട്ട് പിന്നെ ആൻഡമാൻ നിക്കബാർ എവിടെയാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ സോ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻഡമാൻ നിക്കബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ട് സോറി ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലക്ഷദ്വീപ് ഉണ്ട് സോ ഇത് അറേബ്യൻ ജയിലാണ് ഇത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഏരിയ ചേർന്നിട്ടാണ് സെവൻ വൺ സെവൻ ഫൈവ് വൺ സെവൻ കിലോമീറ്റർ വരുന്നത് ഈ സ്കൂൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള മാപ്പ് ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രമാണ് അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും റെഫർ ചെയ്താൽ മതി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ്റെ നെയ്ബേഴ്സിനെ നമുക്ക് നെയ്ബേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെവൻ നെയ്ബേഴ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു വരുന്നത് പാകിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ചൈന നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ മ്യാൻമാർ ബംഗ്ലാദേശ് ഇത് ഇത്രയും ലാൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വാട്ടർ ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ആരായിട്ടാണ് ശ്രീലങ്കയും മാലദ്വീപ്സുമായിട്ട് വാട്ടർ ബോർഡർ ഇന്ത്യ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ്റെ പ്രസൻസ് പെൻസിലാർ ഏരിയയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ട്രെയ്ഡൊക്കെ ട്രെയ്ഡും ട്രാവലും ഒക്കെ ഈസി ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് മാലമാൻ നമ്മുടെ ഐലൻഡുകളാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഐലൻഡ് കൺട്രീസ് നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശ്രീലങ്കയും മാലദ്വീപ്സ് ഇത് ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ശ്രീലങ്കേനെ ശ്രീലങ്ക ഏകദേശം ഇവിടെയായിട്ട് വരും ശ്രീലങ്ക എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലങ്കേനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പാക് സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് ഗൾഫ് ഓഫ് മനോരും പാക് സ്ട്രേറ്റും ഇവിടെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും ശ്രീലങ്കേനെ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വാട്ടർ ബോഡിയാണ് ലാ രണ്ട് ലാർജ് വാട്ടർ ബോഡീസ് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വാട്ടർ ബോഡിയാണ് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഗൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലാൻഡിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന സീയുടെ ഒരു പോർഷനാണ് ഗൾഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാട്ടർ ബോഡീസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ചെറിയൊരു വാട്ടർ ബോഡി തന്നെയാണ് വാട്ടർ ഏരിയ തന്നെയാണ് ഗൾഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ലാൻഡിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന സീയുടെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് ഈസ് റെലവൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് ഏരിയ അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് എത്രയെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കീ വേഡ്സ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയുടെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് എത്രയാണ് വരിക എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഫോർ ഇഞ്ച് നോർത്ത് ടു തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സിക്സ് ഇഞ്ച് നോർത്ത് ആണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്ത് ആൻഡ് ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നോർത്ത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോജിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെവൻ ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ടു നയൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഈസ്റ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഏരിയ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കൺട്രീസ് ഷെയർസ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ലാൻഡ് ട്രെൻഡ് യർ വിത്ത് ഇന്ത്യ സോ ഇന്ത്യയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഏത് കൺട്രീനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ചൈനയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ചൈന ഈ ഇത്രയും ഇത്രയും പോർഷനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടം വരെ അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഏരിയ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ചൈനയാ
ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ടും ട്രേഡും ഒക്കെ ഈസി ആക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ സെയിം ടൈം നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ത്രെട്ടൊക്കെ വരാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മുംബൈയിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ലെവൻ ടെറർ അറ്റാക്ക് നമുക്കറിയാം അവിടെ മുംബൈയിൽ വന്നത് സി വഴി സി റൂട്ട് വഴി ആയിരുന്നു അവർ വന്നത് സോ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കുറച്ച് ഒരു ത്രെട്ട് ഉണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സീ ഫുഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഏ നല്ല കൂടുതലാണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്പ്രെഡ് എന്താ എങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്പ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ക്ലൈമറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കൾച്ചറിനാണെങ്കിലും ലാൻഡ് ഫോംസിനാണെങ്കിലുമുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫാമിസിനായാലും പിന്നെ ക്രോപ്സ് വളർന്നായാലും എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സാക് കോസ്റ്റിനൊക്കെ ഒരു ക്ലൈമറ്റും വെജിറ്റേഷനുമാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റാണ് സൺ വരുന്നത് അല്ലേ ആദ്യം സോ എന്നിട്ടും എങ്ങനെയാണ് സെയിം ടൈം കാണിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം അടുത്തത് കാരണം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ് അത് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പെർവേസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു